아, 아, 자, 여러분들 반갑습니다. 위메이드 위믹스의 모든 것을 알려드리는 코인 구조대입니다. 2022년 8월 29일 오늘의 믹스를 시작하도록 하겠습니다. 영상 시청하시기 전에 좋아요, 구독 눌러주시면 굉장히 감사하겠습니다. 자, 지금 코인 시장뿐만 아니라 각국의 주요 증시가 난리 났습니다. 그리고 그 이유는 많은 분들이 아시다시피 제롬 파월 연준 의장이 지난 잭슨홀 회의에서 연설을 했는데 그 내용이 가히 매파적이었기 때문에 코인 시장과 각국 주요 증시가 요동치고 있는 상황이다 보시면 되겠죠. 비트코인은 2만 불이 깨진 19,800불에 거래되고 있고 이더리움은 1,500불이 깨진 1,448불에 거래되고 있습니다. 그리고 뿐만 아니라 미국 증시도 제롬 파월 연준 의장 연설 이후로 급락했고 한국의 코스피 코스닥 또한 큰 폭의 하락을 면치 못하고 있는 것을 알수 있겠습니다. 그리고 현재 시각 오후 2시 30분을 기준으로 위메이드는 6만 500원에 거래되고 있고 위믹스는 2850원에 거래되고 있습니다. 그리고 코인 마켓의 기준으로 시총 10위 안에 들어가는 메타버스 코인들의 흐름을 보게 되면 대부분 전년 대비 70% 80% 하락을 면치 못하고 있는 것을 우리가 알수 있겠고요. 메이저 코인 중에 가장 시가총액이 높은 비트코인 또한 전년 대비 마이너스 58% 빠졌습니다. 그리고 이더리움도 마이너스 60% 빠졌고 솔라나는 거의 80%에 가까운 하락을 면치 못하고 있네요. 그리고 제가 이런 것들을 왜 여러분들께 설명드릴까요? 오늘날 위믹스의 하락을 위믹스만의 문제라고 생각하는 사람들이 존재하기 때문에 이런 설명을 드리는 것이죠. 그리고 저는 오히려 위믹스가 하반기에 더 좋은 흐름을 가져갈 수 있다 생각하거든요. 거시경제 환경이 안 좋아서 대부분의 코인들이 내리고 있는 것은 사실입니다만 개그 중에서 그래도 좋은 흐름을 보이는 종목은 존재하기 마련입니다. 위메이드가 공헌했던 것들을 실제로 보여내게 되면 위믹스의 흐름은 그래도 다른 코인보다 낫지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 본론으로 들어가서 여러분들에게 위메이드 위믹스 클레바에 관련된 소식을 전달해 드리도록 하겠습니다. 위메이드가 코인 플러그를 인수할 것이다. 이 기사를 많은 분들이 보셨을 겁니다. 그리고 코인 플러그가 생각보다 규모 있고 실력 있는 블록체인 기업이라는 것 또한 많은 분들이 알고 계시겠죠. 코인 플러그는 2013년에 출범된 블록체인 기술 전문 기업이고요. 금융위원회 과학기술부 조달청과 함께 일한 이력도 있습니다. 그리고 단순히 정부기관, 공공기관과 일한 것뿐만 아니라 굉장히 다양한 다양한 분야의 기업과 함께 일한 것을 우리가 확인할 수 있겠습니다. 그리고 코인 플러그가 보유하고 있는 블록체인 기술과 관련된 특허가 346개 있다 하는데 이 개수는 전 세계 3위에 달한다 언급을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 코인 플러그라는 기업의 실력은 이미 입증이 된 상황이다 보시면 되겠습니다. 자 그렇다면 실제로 위메이드가 코인 플러그를 인수할 것인가 앞선 기사를 여러분들에게 좀더 자세히 설명드려 보도록 하겠습니다. 토큰 포스트 취재 결과 위메이드가 코인 플러그를 인수하기 위한 검토를 진행하는 것으로 확인됐다 언급을 하고 있고요. 위메이드는 최근 메인넷과 관련해 코인 플러그와 협업 중인 것으로 밝혀졌다 말합니다. 당초 위메이드는 코인 플러그와 협업을 통해 안정적인 메인넷 구축을 진행한다는 계획을 세웠고 협업을 진행하는 동시에 코인 플러그 인수에 대한 논의를 진행하고 있는 것으로 알려졌다 말하고 있습니다. 그리고 업계 일각에선 최근 코인 플러그가 재정난에 휩싸였다는 이야기가 나오고 있는데 그것 때문에 코인 플러그가 위메이드의 제안을 긍정적으로 검토하고 있는 것이 아니냐 관측이 나왔다. 말이죠. 그리고 이에 대해 코인 플러그 관계자와 위메이드 관계자의 답변을 여러분들께 설명드리자면 먼저 코인 플러그 관계자는 이런 말을 합니다. 내부적으로 위메이드와 좋은 관계로 협업을 진행하고 있으며 일각에서 제기하고 있는 재정난과는 사실 무근이다. 그리고 위메이드 관계자는 이렇게 말을 했어요. 자세한 내용을 알려드릴 수 없다. 그리고 양측의 말을 들어보게 되면 저는 분명히 진행 중인 사안이 존재하지 않을까 생각합니다. 일단 기업이 인수권에 대해서 말을 할때 그것이 정말 사실이 아니라면 은 사실이 아니라고 말을 합니다. 100% 부정을 해요. 근데 위메이드 내부 관계자는 자세한 내용을 알려드릴 수 없다고 밝혔죠. 그리고 코인 플러그 관계자의 말도 그래요. 일각에서 제기하고 있는 재정난과는 사실 무근이다. 재정난 때문에 인수되는 것은 아니다 라고 해석할 여지가 존재한다는 것이죠. 그렇기 때문에 이들이 강하게 부정하지 않은 것 자체가 인수에 대한 이야기가 오가고 있음을 말하는 하나의 방증이다 생각하고 있고요. 그리고 코인 플러그의 상황, 위메이드의 상황을 봤을 때도 서로에게 서로가 필요합니다. 코인 플러그는 원래라면 올해 IPO를 진행할 예정이었어요. 실제로 작년에 IPO를 시도한다고 기사를 냈고 NH투자증권을 상장 주관사로 선정했습니다. 근데 올해 코인 플러그 IPO 진행할 수 있을까요? 정말 어려울걸요? 전 세계적으로 유동성이 줄고 있고 두심이 얼어붙고 있는 상황입니다. 실제로 코스피 코스닥에서 
IPO를 처리한 기업들이 상당수 존재합니다. 그렇기 때문에 코인 플러그가 자금이 필요해서 IPO를 시도하려고 했지만 그것이 무척이나 부담스러운 상황이 됐고 그것 외에 자금을 마련할 수 있는 방법이 무엇일까 생각해봤을 때 한국에서 블록체인 투자를 가장 많이 하고 어느 정도 실력이 있는 위메이드라는 기업과 손잡는 것 자체는 그리 이상하지 않은 상황이다 보시면 되겠죠. 그리고 위메이드 입장에서도 코인 플러그는 꼭 필요합니다. 위메이드의 장대표는 전 세계 1등 메인넷을 목표로 하고 있습니다. 그리고 위메이드가 버리려는 사업 자체가 단순히 게임에 국한되어 있는 것이 아니라 게임을 근간으로 한 NFT, 디파이, 다우 더 넓은 더 많은 확장을 이야기하고 있거든요. 그렇기 때문에 실력 있고 이름 있고 특허도 있는 코인 플러그라는 기업 당연히 욕심이 나겠죠. 한마디로 이들의 이해관계가 너무나 맞아 떨어지기 때문에 아예 없는 이야기는 아니다 생각을 하고 있고요. 이 부분에 대한 후속 보도가 조만간 나오지 않을까 생각합니다. 그리고 9월 1일에 미르2M 더 워리어라는 새로운 블록체인 게임이 공개될 예정이죠. 그리고 해당 게임에 CQB라는 게임 토큰이 활용될 것이라는데 이 부분에 대한 설명을 여러분들께 드려보도록 하겠습니다. 미르2M 측은 CQB에 대해서 이런 설명을 하고 있습니다. CQB는 5만 개 이상의 미르2M 카테고리 게임에서 사용할 수 있는 법령 토큰을 목표로 하고 있다. CQB에 탑재된 게임의 수는 계속 증가하고 있다. 이것이 무엇인가 여러분들께 제 생각을 말씀드려보도록 하겠습니다. 일단은 미르 IP가 중국에서 잘 나가는 거 알고 계실 거예요. 그렇기 때문에 위메이드로부터 미르 IP를 들고 간 다음에 중국 게임 개발사가 게임을 개발하고 그것을 중국에 출시하는 케이스는 비일비재하게 많습니다. 그리고 최근에 블록체인 게임이 굉장히 흥하지 않았습니까? 그 중국 게임 개발사 입장에선 블록체인에 발을 담가보고 싶은데 지금 시점에선 중국 정부가 단속을 하고 있기 때문에 방법이 없는 겁니다. 그러면 그들이 간접적으로 블록체인 게임을 출시할 수 있는 방법이 뭐죠? 바로 위믹스 플랫폼을 이용하는 것이고 위메이드가 대신 퍼블리싱을 해주는 것이죠. 그리고 그렇게 나오게 될 게임의 전용 게임 토큰으로서 CQB가 쓰이지 않을까 이런 생각이 든다는 겁니다. 실제로 5만 개 이상의 미르2엠 카테고리 게임에서 사용할 수 있는 법용 토큰이 될 것이다 언급을 하고 있고 탑재된 게임의 수가 계속 증가한다 말하잖아요. 앞으로 나오게 될 미르 IP를 활용한 중국 게임의 전용 토큰으로서 CQB가 쓰일 확률이 굉장히 높지 않을까 생각하고요. 자 그리고 미르4 글로벌이 1주년 넘었다는 기사는 많은 분들이 확인하셨을 겁니다. 저도 이와 관련된 기사를 저번 녹방에서 소개해드렸는데 저번 녹방에선 빠진 부분이 있어서 여러분들에게 새롭게 설명드려보도록 하겠습니다. 미르4의 성정국 PD는 이런 말을 합니다. 지속적인 안정화를 위해 추후 업데이트될 요소들의 토큰 활용처를 대거 확장해 나갈 예정이다. 이러한 부분이 미르4 장기 서비스의 주요한 역할을 담당하고 이용자들의 플레이에 좋은 효과를 줄 것으로 기대 한다. 최근에 미르포 글로벌을 보고 있으면 어떤 패치가 일어났죠? 게임 토큰의 발행량이 줄어드는 패치가 일어났습니다. 봇을 대거 단속하고 멀티박싱 유저를 제재하고 서버를 통합했죠. 그리고 이러한 행위들은 드레이코의 매도량을 줄이는 행위라고 보시면 되겠습니다. 근데 거기다가 추가적인 업데이트로 게임 토큰의 활용처를 대거 확장해 나갈 예정이라 언급을 하고 있죠. 그렇기 때문에 미르포 관련된 게임 토큰들의 흐름이 개선될 수 있는 여지가 존재한다 생각하고 있고요. 이 부분에 대한 추가적인 업데이트를 우리가 지켜봐야 된다 말씀드리도록 하겠습니다. 자 여러분들 지금까지 코인 구조되었습니다. 제 영상이 마음에 드신다면 좋아요 구독 눌러주시면 감사하겠습니다. 아 맞다. 그리고 마지막으로 에, 위믹스 월렛에 클레바가 추가되었습니다. 클레바를 위믹스 월렛으로 전송하실 수 있으니 이 부분을 여러분들이 참고하시면 좋을 것 같고요. 자 오늘도 화이팅 합시다. 화이팅!